Hello students, welcome back with me in quick and effective studies of physical education where we will cover latest syllabus 2020-21 very quickly. We will cover our chapter in less time, effective way. So students, my videos ko dhyan se suniye, aapko ek hi baar mein saare concept clear ho jayenge. To chaliye aage badhte hain, apne next unit ki taraf, jiska naam hai psychology and sports, jiske andar हम और कई उससे रिलेटेड सब टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे तो हमारा ये साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स यूनिट 9 है जिसके अंदर हम लोग पर्सनालिटी पर्सनालिटी के टाइप्स बिग 5 थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन ये वाले जो सब टॉपिक्स हैं इनको हम लोग कवर करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी से साइकोलॉजी क्या है साइकोलॉजी को हम किसी पर्सन के बिहेवियर की स्टडी कहते हैं इसमें हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं ठीक है ये जो है शब्द है साइकोलॉजी ये दो शब्दों के मेल से बना है एक है साइकी प्लस लॉगस साइकी का मतलब क्या होता है माइंड और हमारी सोल और लॉगस का मतलब होता है साइंस मतलब हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है ये हमारे माइंड की और हमारी आत्मा की जो स्टडी है पर साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसको लेके चलते हैं कि ये जो स्टडी है ये किसी पर्सन की नेचर एंड बिहेवियर के स्टडी है क्योंकि हम किसी के माइंड को नहीं पढ़ सकते किसी की सोल को देख नहीं सकते तो उसे पढ़ेंगे कहां से तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर ठीक है क्योंकि बिहेवियर की स्टडी से हम पर्सन को अच्छे से समझ सकते हैं उसकी सारी क्वालिटीज का हमें पता चल सकता है उसकी क्वालिटीज जैसे हम लोग ले सकते हैं उसकी एनजाइटी उसका स्ट्रेस उसकी एग्रेशन उसका द वे ऑफ मैनेजमेंट ये सारी चीजें जो हैं हम उस उनके बारे में जान सकते हैं जब हम किसी के बिहेवियर को अच्छे से समझ लेते हैं और जब इनको हम जान लेते हैं तो उसके बाद इनको किस हद तक कितना रिड्यूस करना है कितना इंप्रूव करना है इसका बेनिफिट हमने किस तरह से सोसाइटी में रहने के लिए लेना है या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए लेना है ये सारी चीजें हम मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक है तो एक और चीज स्टूडेंट्स जैसे कि अगर हम अपने बिहेवियर्स के साथ अपने माइंड को भी कंट्रोल कर लेते हैं मतलब अगर हम अपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया तो हमारे बिहेवियर के ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा जिससे साथ क्या है हमारी किसी भी फील्ड में हमारी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी ठीक है मतलब हम कहीं भी मार नहीं खाएंगे अगर हमें अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना आ गया तो वहीं बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी एक साइकोलॉजी की ही ब्रांच है ठीक है जिसमें कि हम लोग स्पोर्ट्स uh, परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस किया जा सकता है साइकोलॉजी के थ्रू ये चीजें जो करते हैं तो साइकोलॉजी बहुत साइकोलॉजिस्ट आपने देखा होगा दस साल पहले तक ऐसा नहीं था बट आज हर एक टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट होता ही है वो इसलिए क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपनी गाइडेंस से अपनी काउंसलिंग से एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लेयर में एग्रेशन ज्यादा है ठीक है और इस टाइम उसके लिए या उसको स्ट्रेस हो गया है तो उसको उसने किस तरह से यूज करना है कि उसको किस तरह से उसने मॉडिफाई करना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से चली जाए ठीक है और वो अपने रिजल्ट अच्छे दे सके ठीक है साथ ही इसके साइकोलॉजी को बिहेवियर को रीड करने से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें कौन से इंडिविजुअल को कौन से व्यक्ति को हमने कौन सी गेम में पार्टिसिपेट करवाना है क्योंकि अगर किसी में बहुत ज्यादा एग्रेशन है एग्जांपल के लिए अगर किसी में बहुत ज्यादा एग्रेशन है तो हम उसे चेस में बिठा देंगे ठीक है ऐसी योगा में बिठा देंगे तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो उस गेम को अच्छे से नहीं कर पाएगा उसके लिए हमें उसे सॉकर में ठीक है या रेसिस में मीन्स जहां पे थोड़ा एग्रेशन चाहिए होता तो स्पीड चाहिए होती है जहां पे वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से दे सके अपने एग्रेशन को निकाल सके वो बहुत जरूरी होता है एग्रेशन को भी निकालना तो इस तरह से हमें गेम में क्लासिफिकेशन में भी हमारी हेल्प uh, करती है साइकोलॉजी मीन्स बॉक्सिंग होगी रेसलिंग होगी ये सारी चीजें जो है वो इसमें हमारी हेल्प करती हैं ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी क्या होता है पर्सनैलिटी जो है किसी भी इंडिविजुअल की एक क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है जो पर्सनैलिटी होती है पर्सनैलिटी लेटिन शब्द है ठीक है ये परसोना लेटिन वर्ड परसोना है जिसका मीनिंग होता है मास्क मास्क का मतलब होता है मुखोटा 
किसी तरह का मुखोटा अपने चेहरे पर लगा लेना ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी हम जो पर्सन होता है उसको हम लोग कैसे जज करते हैं जब कोई हमारे सामने आता है तो हम सबसे पहले उसको किस चीज से जज करते हैं वाओ हम लोग क्या कमेंट्स देते हैं वाओ वॉट अ पर्सनैलिटी तो क्या देख के बोलते हैं हम ये देख के बोलते हैं उसकी स्किन का कलर देखते हैं उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं उसकी ड्रेसिंग सेंस देखते हैं ये चीजें देख के जो है हम लोग उसको बोलते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर हमारी हैबिट हमारी ड्रेसिंग सेंस हमारा बिहेवियर ये सारी जितनी भी क्वालिटीज हैं इनको डिस्क्राइब करती है हमारी पर्सनैलिटी ठीक है जैसे कि हम अगर किसी को क्रिटिसाइज करना तो तब भी हम ऐसा ही वर्ड बोलने दे या कितनी खराब पर्सनैलिटी है वो क्यों बोल रहे हैं मतलब हम ये देखेंगे उसका बॉडी शायद बहुत फैटी हो उसने कपड़े ढंग से ना पहने हो ठीक है बहुत नीट नीट और क्लीन ना लग रहा हो तो हम ये चीजें बोलते हैं ठीक है तो ये चीजें जो हैं उसकी आउट जो उसकी आउटलुक होती है उसको देखकर हम लोग ये सारी चीजें बोलते हैं जबकि ये चीज ये जो हमारी उसकी आउटर एबिलिटी को देख के जब हम अपना डिसीजन देते हैं तो ये करेक्ट नहीं होता है साइकोलॉजिस्ट भी इसको नहीं मानते मींस उनके अकॉर्डिंगली जो है पर्सनैलिटी इज नॉट ओनली अपेयरेंस और आउटवर्ड बल्कि इट इज मच मोर बियॉन्ड दिस समझ आया मतलब पर्सनैलिटी सिर्फ हमारी अपेयरेंस और हमारी ड्रेसिंग सेंस से नहीं है ठीक है इट इज मच मोर इससे भी ज्यादा बढ़ के है तो उसको हम लोग कुछ डेफिनेशन से देखते हैं सबसे पहले क्या है डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन वो क्या कह रहा है कि जो पर्सनालिटी है ये इंडिविजुअल की क्वालिटीज का सम टोटल होता है मतलब जिसकी भी जितनी भी उसके अंदर की क्वालिटीज होती हैं एबिलिटीज होती हैं उनका सम टोटल जो है वो हमें उसकी पर्सनैलिटी में दिखता है नेक्स्ट हमारा गुलफॉर्ड कहता है गुलफॉर्ड ने क्या कहा है कि जो इंडिविजुअल की डिफरेंट सिचुएशन में किया गया बिहेवियर है मतलब एक ही सिचुएशन में नहीं मतलब कई कई तरह की सिचुएशन को जब वो फेस करता है तो उसका एक यूनिक जो है वो उसका एक बिहेवियर होता है एक यूनिक पैटर्न है ठीक है देन हमारी पर्सनालिटी क्या है हम पर्सनालिटी को लेके चलते हैं कि पर्सनालिटी से हम बता सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जब हम उसकी पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा मीन्स ये सारी चीजें जो है वो हमारी पर्सनैलिटी में को कवर करती है ठीक है तो इसी तरह से हमारे पास यहां पर पर्सनैलिटी की कुछ डायमेंशन है जो डायमेंशन हमें ये बताती हैं कि अगर ये सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी में एक हो जाएंगी तो क्या है एक परफेक्ट इंडिविजुअल जो है वो होता है किसी एक चीज की भी कमी एक एक स्टेट की भी कमी इसमें अगर आ गई तो वो पर्सनालिटी प्रॉपर नहीं होती इसमें हमारी इनर और आउटर दोनों चीजें ही वर्क करती हैं सो so, डायमेंशन में सबसे पहले हमारी डायमेंशन आती है फिजिकल डायमेंशन सबसे पहले क्लियर कर दू हमारी चार डायमेंशन है पर्सनालिटी की फिजिकल मेंटल सोशल एंड इमोशनल तो सबसे पहले हम फिजिकल डायमेंशन की बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन क्या होती है ये हमारी आउटर एबिलिटी होती है ठीक है इसमें हमारी वॉइस आती है शेप आती है स्ट्रक्चर आता है हमारी ड्रेसिंग सेंस आती है हमारी स्किन का कलर आता है ठीक है मतलब कोई टॉल है कोई शॉर्ट है ये सारी चीजें जो है फिजिकल डायमेंशन में आती है तो यहां पे क्या है कि अगर कोई टॉल है और अच्छा हेल्थ हेल्दी है उसने अच्छी ड्रेस पहनी हुई है और वो अट्रेक्टिव लग रहा है मीन्स उसकी आउटर लुक बहुत अच्छी है ही इज और शी इज परफेक्ट फिजिकली मेन हेल्दी ठीक है तो जो उसकी ये स्ट्रक्चर बॉडी ये सारा कुछ तो उसे हेरिडिटी में मिलता है बट अगर उसकी बॉडी हैवी है तो उसको वो इन्वायरमेंट में आके अपने आप को बैलेंस डाइट लेके चेंज भी कर सकता है ठीक है तो इसलिए जो हमारी फिजिकल फिटनेस फिजिकल हेल्थ होना बहुत जरूरी है सिक होना भी एक अच्छी पर्सनालिटी में नहीं आता डिसेबल होना भी एक अच्छी पर्सनालिटी में नहीं आता नेक्स्ट हमारा आता है मेंटल मेंटल डायमेंशंस में होता है देखा जाता है कि पर्सन की मेमोरी कितनी है उस वो कितना इंटेलिजेंट है कितनी उसकी थिंकिंग पावर है उसकी रीजनिंग कितनी है कितना वो किसी को जज करता है ऑब्जर्व करता है कैसा है मीन्स कि कैसी समझ है उसमें और क्या वो सिचुएशंस को डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के कैपेबल है उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो किसी भी सिचुएशन में अच्छे से डिसीजन ले सके तो ये उसकी मेंटल डायमेंशन आती है मीन्स फिजिकल डायमेंशन और मेंटल डायमेंशन ये दोनों ही होनी जरूरी है अब थर्ड आता है हमारा सोशल सोशल डायमेंशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि जो सोशल जो ह्यूमन बीइंग है ये एक सोशल एनिमल है सोसाइटी में रह के ही ये सीखता है 
सोसाइटी में वो रहता है कई तरह के तौर तरीके सीखता है बिहेवियर सीखता है और कई चीजों को एक्सेप्ट करना सीखता है ठीक है उनको एडॉप्ट करता है और अगर कहीं वो ये चीजें नहीं करे और कहे कि वो सोसाइटी से अलग होके रहेगा तो वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सोसाइटी में ही रहना है ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अकेला सोसाइटी को इग्नोर करके रह ले तो उसको सोसाइटी में रहना है तो उसको सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटीज बनानी पड़ेगी और उसकी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक अच्छी पर्सनैलिटी में ओके सो नेक्स्ट इज अ इमोशनल डायमेंशन ठीक है अब ये इमोशनल डायमेंशन जो है इसका पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इमोशंस ही है जो हमें सिखाते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में किस तरह से कैसे काम करना है कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करना है क्योंकि हर सिचुएशन में एक ही इमोशन नहीं चलता हर सिचुएशन में रोना नहीं होता हर सिचुएशन में हंसना नहीं होता हर सिचुएशन में एग्रेशन नहीं होती तो ये जितने भी इमोशन है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो जो इमोशन है ये हमारी लाइफ में डिफरेंट रोल प्ले करते हैं कभी हमें हैप्पी करते हैं कभी सैड करते हैं कभी बहुत एक्साइटमेंट दे देते हैं कभी डल कर देते हैं हमारी लाइफ तो यहां से क्या है कि हरेक के इमोशन भी डिफरेंट होते हैं सिचुएशन भी डिफरेंट होती है जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो तो ये सारी चीजें वो सोसाइटी में ही रहता है और ये जब सारी चार की चार चीजें आपस में मिल जाती हैं तो क्या होता है एक परफेक्ट पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है जैसे कि एक बच्चा है वो सिर्फ पैदा होता है कुछ एक बायोलॉजिकल चीजों के साथ या कुछ एक इमोशंस के साथ ठीक है बाकी सारे इमोशंस वो सोसाइटी में रह के ही डील करना सीखता है ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग कर रहे हैं कि हमारे पास टाइप्स क्या है पर्सनालिटी के ठीक है पर्सनैलिटी के टाइप्स हमें शेल्डन ने दिए हैं शेल्डन के अकॉर्डिंगली हमारे पास पर्सनैलिटी के तीन टाइप्स हैं ठीक है जिनको हम आ, टर्न बाय टर्न करेंगे पहले फिजिकली डिस्क्राइब करेंगे फिर उसको साइकोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स के साथ भी रिलेट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप ऑफ पर्सनालिटी फिजिकली फिजिकली हाउ दे आर तो हमारे पास सबसे पहले आती है ये देखिए आप पिक्चर में दिस इज अ एंडोमोफ हम सबसे पहले एंडोमोफ को डिस्क्राइब करते हैं तीन तरह के हैं एंडो मैसो एंड एक्टो तो एंडोमोफ को दे दे, देख लेते हैं सबसे पहले एंडोमोफ जो है इनकी बॉडी जो है क्वाइट राउंड होती है राउंड शेप के होते हैं ठीक है इनकी जो आर्म्स और लेग्स हैं ये शॉर्ट होती हैं ठीक है और ये जो है पर्सन इनके जो हिप्स हैं ये वाइड होते हैं और जो ये शोल्डर है ये नैरो होते हैं तो इनकी शेप ऐसे बनती है कुछ तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं इनको पेयर शेप बॉडी भी बोल सकते हैं ठीक है इनकी जो ये अपर आर्म्स यहां पर और ये अपर थाइज यहां पर बहुत सारा फैट जो है वो यहां पर इकट्ठा हुआ होता है ठीक है तो इनके जो एंकल हैं ये यहां पे और ये इनके रिस्ट है ये थोड़े थिन होते हैं इनकी बॉडी के कंपेरेटिव ठीक है तो ये है इसकी बॉडी टाइप फिजिकली इनके अंदर क्या है इतना फैट होता है इनके अंदर स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर स्पीड और एजिलिटी नहीं होती है और एक इनके अंदर जो सबसे मेन चीज आती है इनका वेट ये गेन जितना मर्जी कर ले बट ये अपना वेट रिड्यूज नहीं कर सकते ये इनके अंदर एक डिसेबिलिटी uh, कह सकते हैं हम लोग है ठीक है अब यहां पे हमारा आता है नेक्स्ट इज मेसोमोफ मेसोमोफ जो बॉडी होती है तो ये हमें परफेक्ट बॉडी शेप भी बोल सकते हैं इसको तो ठीक है इसमें क्या है उसका लार्ज हेड होता है ब्रॉड शोल्डर होते हैं ठीक है नेरो इनकी यहाँ पे वेस्ट होती है मस्कुलर बॉडी होती है फुल बॉडी जो है मसल्स है और इनकी बॉडी में जो फैट की फैट है वो इक्वली इवनली डिवाइडेड होता है कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं पार्ट पे ज्यादा फैट है कहीं कम फैट है ठीक है तो इनकी वेस्ट शेप बॉडी भी इनको बोल देते हैं वी शेप बॉडी बोल देते हैं इनको ठीक है और एनी टाइम दिस पर्सनैलिटी मैसोमोफ कैन गेन वेट एंड एनी टाइम दे कैन रिड्यूज वेट ठीक है सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस दिस एक्टोमोफ अब ये एक्टोमोफ क्या होते हैं ये एक सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ठीक है इनके नैरो हिप्स होते हैं और नैरो ही इनके शोल्डर मीन्स ये पैलर होते हैं ठीक है इनके थिन और नैरो चेस्ट होती है एबडोमिन भी इनका नैरो ही होता है थिन लेग्स होती हैं थिन आर्म्स होते हैं और इनकी बॉडी के अंदर फैट होता ही नहीं है और इनके लिए क्या है ये बॉडी टाइप क्या है वेट को गेन नहीं कर सकती ठीक है इनके ये वेट जितना मर्जी खा लें इनका वेट इजीली गेन नहीं होता तो ये हैं हमारी तीन बॉडी टाइप्स जिनको हमने फिजिकली डिस्क्राइब किया है अब यहां पे हम इनको देखते हैं ये साइकोलॉजिकल और इनका स्पोर्ट्स में क्या रिलेशन है 
ठीक है तो ये सबसे पहले आती है एंडोमोफ जो एंडोमोफ होते हैं एंडोमोफ का सबसे होता है ये बहुत मिलनसार होते हैं ठीक है इनके अंदर बहुत फन लवि खेलना उछलना कूदना एंजॉय करना लाइफ को इनको अच्छा लगता है इनको खाना खाने का बहुत शौक होता है बहुत ज़्यादा फूड लवर होते हैं ठीक है और ये बहुत ही इक्वली सबको सबके साथ बात करने वाले होते हैं इनके अंदर पेशेंस भी बहुत होते हैं और रिलैक्स रहते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होते बहुत जल्दी ठीक है और बहुत ज़्यादा सोशल भी होते हैं तो ये इनकी साइकोलॉजिकल होगी अब इनके अंदर हम देखिए स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में इनका क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि इनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इनके अंदर एजिलिटी और स्पीड नहीं होती ठीक है तो ये किसी भी स्पीड और एजिलिटी वाले स्पोर्ट्स को नहीं कर सकते इनके लिए स्ट्रेंथ वाला जो स्पोर्ट्स है वो परफेक्ट है उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं जैसे रेसलिंग होगी डिस्कस होगी एंड शॉर्ट पुट होगी हैमर थ्रो होगी जितने भी ये स्ट्रेंथ वाले वेट लिफ्टिंग एक्सेट्रा ये सारी चीजें जो है वो इनके लिए परफेक्ट है नेक्स्ट हमारे पास आता है मैसोमोव अब मैसोमोव जो होते हैं मेसोमोफ का ये बहुत ही निडर होते हैं साहसी होते हैं ठीक है बोल्ड होते हैं ठीक है ये आ, इनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है जो उन्होंने करना है वो उन्होंने करना ही है ठीक है ये इनके अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है एनर्जी होती है फिजिकल एक्टिविटी करने की और दूसरों को दबाने की इच्छा ये रखते हैं कि डोमिने डोमिनेट करने की इनके अंदर बहुत ज्यादा वो होती है कि हाँ हम ये इच्छा डिजायर होती है टू डोमिनेट समवन एंड स्पोर्ट्स में इनके लिए सारे स्पोर्ट्स मैनी स्पोर्ट्स दे कैन डू बिकॉज एनी टाइम दे कैन रिड्यूस वेट दे कैन गेन वेट और ये अपने आप को हर स्पोर्ट्स में इजीली अपने आप को ढाल लेते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्टोमोव अब एक्टोमोव जो होते हैं ये थोड़े शाही होते हैं इंट्रोवर्ड होते हैं अपने आप में रहने वाले होते हैं सोचते रहते हैं आर्टिस्टिक होते हैं ठीक है इनका जो है ये आ, मतलब अपने आप को प्राइवेट सा रखते हैं ठीक है और अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं ये ठीक है थोड़े रिजिड भी होते हैं ठीक है उसके बाद क्या है गेम्स में अगर हम इनको लें तो इनका क्या है कि ये मैराथन रनिंग स्विमिंग बास्केटबॉल ऐसी गेम्स आराम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं रीजन इसका ये है कि ये इनके अंदर इंड्योरेंस बहुत होती है ठीक है और इंड्योरेंस होने के कारण ये इस गेम में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं तो यहां पे आगे हम करते हैं टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एंड इंटेक्चुअल डायमेंशन अब यहां पे क्या है हम दिमागी रूप से देखते हैं कि कैसी हम डायमेंशन करते हैं यहां पे हम दो तरीके की डायमेंशन लेंगे एक होती है इंट्रोवर्ड एक होती है एक्सट्रोवर्ड अब जो इंट्रोवर्ड होते हैं इंट्रोवर्ड में आते हैं वो पर्सनैलिटी जो शाही होते हैं शर्मीले होते हैं ठीक है ये सोशल नहीं होते इनको बहुत सारे कांटेक्ट बनाने पसंद नहीं होते ठीक है ये इनके कुछ आइडियाज होते हैं ना उनमें ये बहुत रिजेट होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते उनमें ठीक है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रोवर्ड एक्स्ट्रोवर्ड क्या होते हैं एक्स्ट्रोवर्ड जो होते हैं ये फ्रेंडली होते हैं आउट होते हैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं इनको सोशल कॉन्टेक्ट भी बहुत होते हैं ये जो है ना बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं और किसी भी डिफिकल्टी को फेस करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं अब यहां पे एक तीसरा हमारा डायमेंशन आता है एम्बी वर्ड्स एम्बी वर्ड्स क्या होते हैं इन दोनों का मिक्सचर है इंट्रोवर्ड और एक्स्ट्रा वर्ड का बिकॉज क्यों ये मिक्सचर है क्योंकि कोई भी पर्सनैलिटी ना तो कंप्लीटली इंट्रोवर्ड होती है ना ही एक्स्ट्रोवर्ड तो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो Uh, लोग हैं वो एमी वर्ड्स ही हैं ठीक है थीके? जो कि कुछ जिसके अंदर कुछ तो इंट्रोवर्ड की क्वालिटीज होती हैं और कुछ क्या है वो एक्स्ट्रोवर्ड की क्वालिटीज होती हैं तो ये हमारी जो मेंटल लेवल इंटेक्चुअल लेवल पे जो हमारी डायमेंशन थी तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है हमारी बिग फाइव थियरीज जो ये बिग फाइव थियरीज हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे साइकोलॉजी में बिग फाइव थेरी जिनको हमने ओशन कहा है बहुत इजी फॉर्म है इसकी ओशन आप सब यहां पे ये पहले पिक्चर्स देख लो इन पिक्चर्स को देखो आपके आपको हाफ तो ये समझ आ ही जाएगा ठीक है जैसे ये ओपननेस है ये क्या है आर्टिस्टिक है ये कंसेशियसनेस है ये क्या है अपने काम को कर रहा है बहुत लगन के साथ जस्ट लुक एट द पिक्चर क्लियरली ये देखो ये चिल कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ मीन्स जो एक्स्ट्रा वर्जन है इसे फन लविंग है ये ठीक एग्रीएबलनेस मीन्स ये क्या है सिचुएशन को एक दूसरे से मतलब एग्री करके ये काम कर रहे हैं और यहां पे आता है न्यूरोटिज्म मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर आल्सो वी कैन से तो लेट्स डिस्कस तो यहां पे हम जो पर्सनालिटीज ये करेंगे इनके बिग फाइव थेरीज के तो उनके हम लोग कुछ देंगे हाई स्कोर एंड कुछ देंगे लो स्कोर इसका मीनिंग क्या है पहले ये क्लियर कर लो ओपननेस है जैसे एग्जाम्पल के लिए तो ओपननेस की जितनी क्वालिटीज है ठीक है उसमें से मैक्सिमम जो 
क्वालिटीज है वो हाई स्कोर में चली जाएंगी और मिनिमम जो होती है वो लो स्कोर में चली जाएंगी मतलब एक ओपननेस पर्सनालिटी के आगे दो तरह के पर्सन होते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं आपको दुनिया में मिलेंगे ऐसे अगर मैं बोलती हूँ मैं ओपननेस हूँ तो क्या मैं सारे ओपननेस के फुलफिल करती हूँ नहीं हो सकता है कुछ चीजें मेरे में ज्यादा हो और कुछ चीजें मेरे में कम हो तो ऐसे ही हम इनको डिवाइड करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो ओपननेस ओपननेस वाले क्या होते हैं इमेजिनेशन होती है इनके अंदर बहुत ज्यादा ये फीलिंगफुल होते हैं ठीक है क्रियोसिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और ये क्रिएटिविटी होते हैं बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी वाले होते हैं तो इनके अंदर हाई स्कोर वो आते हैं जो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग कोई नई चीज आ रही है ओके विल ट्राई मतलब किसी भी तरह के चेंज के लिए ये रेडी रहते हैं इतने ओपन माइंडेड होते हैं और वहीं पे लो स्कोर में आ जाता है ये लाइक like ही नहीं करते कि कोई चीज जो है वो चेंज हो लाइफ में ये रिसिस्ट बहुत ज्यादा रिजिट से होते हैं अपने आइडियाज को लेके और इनकी कोई इमेजिनेशन नहीं है क्योंकि इन्होंने चेंज ही नहीं करना तो इन्होंने इमेजिन करके क्या करना ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है कंसेशियसनेस कंसेशियसनेस बहुत डिसिप्लिन होते हैं ऑर्डर होते हैं और बहुत केयरफुली अपना काम करने वाले होते हैं तो इसमें हाई स्कोर कौन होते हैं जो क्या है अपना काम बहुत अटेंशन से करते हैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं ठीक है और कभी भी अपने जो टास्क है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं वहीं लो स्कोर में आ जाते हैं डिसलाइक करते हैं शेड्यूल में कि शेड्यूल में बंद के काम करना नो no वेज और ये बहुत डिसऑर्गेनाइज होते हैं मीन्स कोई चीज जहां पड़ी है पड़ी रहने दो कोई जरूरत ही नहीं इधर से उधर लाइक ये बहुत डिसऑर्गेनाइज होते हैं इनको ऑर्गेनाइजेशन um, इनकी लाइफ में होती ही नहीं है नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स्ट्रा वर्जन एक्स्ट्रा वर्जन में क्या होते हैं ये बहुत सोशलिटी वाले होते हैं टॉकेटिव बहुत होते हैं ठीक है एक्सप्रेसिवनेस बहुत होती है इनके अंदर ठीक है तो इनमें हाई क्वालिटी में कौन से आते हैं कि ये इंजॉय करते हैं लाइम लाइट को इंजॉय करते हैं मीटिंग करते हैं नए नए पीपल के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उनके बारे में सुनते हैं ठीक है ये थोड़े इस तरह से होते हैं लाइफ को हर तरह से चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करने वाले होते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास ये आते हैं लो स्कोर में लो स्कोर में क्या है ये प्रेफर करते हैं अकेले रहना आप कभी इनको भीड़ में देख लोगे तो आप इनको किसी कोने में खड़ा हुआ देखोगे सोशलाइज नहीं होते हैं ठीक है स्पॉट लाइट हाई लाइट लाइम लाइट इन सब चीजों को ये अवॉइड करते हैं तो ये आते हैं एक्स्ट्रा वर्जन में अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एग्रीएबलनेस एग्रीएबलनेस की बहुत लॉयल काइंड ऑनेस्ट ठीक है ऐसे ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं तो इनमें हाई स्कोरर वो आते हैं जो दूसरों की बहुत केयर करते हैं हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं ठीक है हेल्प जो जरूरतमंद है उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और लो स्कोर में वो आते हैं जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी की हेल्प करने में इग्नोर करते हैं दूसरों की फीलिंग और ये अच्छा समझते हैं अगर किसी को ये इंसल्ट करते हैं ना तो इनको अच्छा लगता है दूसरों की इंसल्ट करना ये आते हैं लो स्कोर में एग्रीएबलनेस में ओके तो आगे आता है हमारा ये न्यूरोटिज्म ये एक ऐसी पर्सनैलिटी का टाइप है बच्चे जिसमें कि हम इसे मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं अब इसमें क्या है जो हाई क्वालिटी में आएंगे तो ये थोड़े ठीक है और जो लो में चले जाएंगे ये ये एक्स जो ये हाई में आ जाएंगे ये बहुत ज्यादा ठीक है इसके अंदर सफर कर रहे हैं मीन्स मेंटल में डिसऑर्डर में और जो कम में आ जाएंगे तो इसमें क्या है ये स्टेबल है थोड़े से तो न्यूरोटिज्म जो होते हैं ये ऑलवेज सैड रहने वाले होते हैं इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं और इनके इमोशंस स्टेबल नहीं होते ऑलवेज चेंज होते रहते हैं तो इनमें जो हाई स्कोरर होते हैं वो क्या करते हैं एक्यूटली फील स्ट्रेस मी छोटी छोटी बातों में उनको स्ट्रेस मिल जाता है ये फुल स्टॉप लगा तो क्यों लगा है? उसको लेके वो स्ट्रेस हो जाएंगे छोटी छुड़ छोटी बातों में स्ट्रेस ढूंढते हैं गेट्स वरीड इजीली बहुत जल्दी चिंता करने अच्छा वो घर नहीं आया है वापस क्या हो गया अगर चोट लग जाएगी तो क्या हो जाए मीन ऐसी ऐसी बातें ये करते हैं तो इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे लो स्कोर में आ जाएगा ही uh, इनके पास स्टेबल इमोशन होते हैं कि कुछ ही इमोशंस हैं जिनमें ये स्टेबल हो जाते हैं कुछ को लेके ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस हो जाते हैं ठीक है ये वरी करते हैं पर बहुत ज्यादा वरी नहीं करते हैं ठीक है और कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनमें ये रिलैक्स भी कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है मोटिवेशन अब ये मोटिवेशन जो है मोटिवेशन जो बेसिकली हम मोटिवेशन को लेकर चलते हैं कि मोटिवेशन है क्या हमारी मोटिवेशन uh, को हम लोग बोलते हैं प्रेरणा किसी को प्रेरित करना किसी काम के लिए प्रेरित करना ठीक है तो मोटिवेशन मीन्स मूवर हो गया मोटिव हो गया जिसमें कोई व्यक्ति किसी खास एम के लिए कोई चेंज लेके आता है ठीक है अपने अंदर से और ये जो चेंज आता है ना उसके अंदर से आता है कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं आ जाता उसके अंदर से आता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं कि मोटिवेशन ठीक है 
ये वो जो स्पेसिफिक काम को करने के लिए फोर्स करती है ये एक ऐसी फोर्स uh, uh, एक ऐसी पार होती है जो हमें कोई स्पेसिफिक काम है उसको करने के लिए अंदर से फोर्स करती है उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन तो मोटिवेशन किसी इंडिविजुअल में किसी एक्टिविटी को करने की एक्साइटमेंट भी होती है ठीक है किसी एक्टिविटी को करने की एक्साइटमेंट होती है देन uh, जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं ठीक है उसके लिए भी जो हमें इंस्पिरेशन मिलती है वो भी मोटिवेशन से ही मिलती है किसी स्ट्रगल को करने के लिए ठीक है उसके बाद आता है मोटिवेशन जो है वो एक किसी एनिमल या किसी इंडिविजुअल के उस बिहेव के बारे में बताता है जो उसे उसके एक गोल की तरफ लेके जाती है उसे उसके एक टारगेट की तरफ लेके जाती है समझ आया आपको मतलब यहाँ पे हम किसी किसी एनिमल का या किसी इंडिविजुअल के उस बिहेव को देखते हैं जो उसे किसी गोल की तरफ पुश कर रहा है उसे उसकी तरफ लेके जा रहा है तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के मोटिवेशन होते हैं एक इंटरनल मोटिवेशन होता है और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है अब जो इंटरनल मोटिवेशन है इंटरनल मोटिवेशन का कौन सा मोटिवेशन होता है अंदर की इच्छा मतलब जो हमारे अंदर की कोई इच्छा है जिसे करने से हमें बहुत खुशी मिलेगी हम चाहते हैं कि हम ये करें ठीक है तो उसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन अपने अंदर से ही वो इच्छा उठती है कुछ मोटिवेशन तो हमें जैसे होती हैं इमोशनल फिजिकल सोशल ठीक है ये तो इंडिविजुअल होती ही हैं सबके अंदर जैसे कुछ बायोलॉजिकल होती हैं कुछ फिजिकल नीड्स होती हैं तो ये चीजें तो अंदर से होती हैं हमें बट अदरवाइज कुछ जैसे किसी गोल को अचीव करना अच्छे मार्क्स लाना कई बार हमारे अंदर से आता है कई बार होता है कि नहीं यार पढ़ लेंगे हो जाएगा तो ऐसा होता है तो ये चीजें जो है जब अंदर से फीलिंग आए ठीक है फ्रॉम योर विद इन यू फील दैट आई हैव टू डू दिस इज कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन ये एक बाहरी फोर्स होती है ये एक बाहरी फोर्स के कारण हम क्या करते हैं उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं किसी भी तरह से अब जैसे चाहे वो मोटिवेशन डर के साथ हो जाए चाहे वो ग्रीड के साथ हो जाए ठीक है या किसी के एक बार बोलने से हो जाए ठीक है ये डिपेंड करता है कैसे और ये होती कैसी है मोटिवेशन ये होती है किसी फॉर्म में रिवॉर्ड मिल गया या प्राइज मिल गया ठीक है या मनी मिल गई ठीक है जैसे पेरेंट्स ने बोल दिया आप इतने मार्क्स लाओगे तो मैं आपको ये गिफ्ट करूंगा ओके उस गिफ्ट के ग्रीड में हमने वो काम अच्छे से कर लिया ठीक है और फिर उसके बाद क्या होता है जब हम एक बार ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के साथ उस काम को कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है हमारे अंदर से उस काम को करने की ऑटोमेटिकली एक डिजायर सी निकलने लगती है और हम उस काम को कॉन्टिन्यूसली करना अच्छा समझना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मोटिवेशन की टेक्निक्स हैं ठीक है स्पोर्ट्स में एक जो इंडिविजुअल है उसको मोटिवेट करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं पर हर एक के लिए टेक्निक सेम नहीं यूज हो सकती ये बात ध्यान रखने वाली है क्योंकि सब जो है वो एक जैसे नहीं होता हर इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है इसीलिए उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कोई किसी वे से मोटिवेट होता है कोई किसी वे से मोटिवेट होता है ठीक है तो इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी हम एक एथलीट को या एक प्लेयर को कुछ तरीकों से मोटिवेट करते हैं तो यहाँ पे हम एक प्लेयर को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं किन चीजों से मोटिवेट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है गोल सेटिंग ठीक है ये गोल सेटिंग होता है अब ये गोल सेटिंग क्या होता है गोल सेटिंग होता है कि अपने एक एम को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए हमें पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है हमारा गोल क्या है अगर ये क्लियर होगा इसको हमने करना कैसे है कि कैसे किया जा सकता है उसके साथ करना क्यों है क्या चीजें हैं वे क्यों करना चाहते हैं ये दो तीन चीजें ऐसी होती हैं अगर ये एक प्लेयर के लिए क्लियर है तो उसको अपने गोल को अचीव करने में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती गोल जो है उसको अचीव करने के लिए आपको फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से रेडी होना जरूरी है तब आपका गोल अचीव करना कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आती है रे अब ये रे क्या है रे को हम दो तरीके से लेते हैं ये भी एक तरह से मोटिवेशन होती है ठीक है तो कई बार ये पॉजिटिव वे से हम मोटिवेशन देते हैं कई बार नेगेटिव वे से देते हैं पॉजिटिव वे में जब हम ये मोटिवेशन देते हैं तो वो प्लेयर बार बार उस चीज को लेता है ठीक है जब नेगेटिव वे में लेते हैं तो कई बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता है तो इसको नेगेटिव में आती है पनिशमेंट के रूप में और पॉजिटिव में आती है प्राइजेज रिवॉर्ड इनके रूप में नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस एथलीट को अपने गोल के बारे में अपनी एबिलिटीज के बारे में अपने बिहेवियर के बारे में सारी पूरी नॉलेज होनी चाहिए 
ठीक है उसको पता होना चाहिए कि उसने कितनी आ, कितनी प्रोग्रेस कर रही है कितनी उसे करनी बाकी है ये सारी चीजों का जब वो मेजर करके चलेगा तो उसकी जो आ, उसकी जो आ, गोल अचीव करने की जो टारगेट है वो दूर नहीं होगा आगे आता है रिवॉर्ड्स जो आपके रिवॉर्ड्स होते हैं ठीक है ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी मोटिवेशन में क्योंकि जब आप एक प्लेयर को प्राइज देते हो विक्ट्री देते हो ठीक है तो वो उसको उस काम को करने में के लिए और भी पुश देता है ठीक है नेक्स्ट आता है रोल ऑफ स्पेक्टेटर अब जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ये अगर आपको पॉजिटिव वे से आपका एक्टिविटी को देख के आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो उससे क्या होगा आप और मोटिवेट हो जाओगे ओके तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेशन देन पॉजिटिव टॉक पॉजिटिव टॉक स्पेशली होती है टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कि वो अपने एक प्लेयर के साथ अपने स्टूडेंट के साथ ऑलवेज पॉजिटिव टॉक करे उसको ये बोले यस यू कैन डू यू कैन डू बेटर ये कभी ना उसे बोले कि तू नहीं कर सकता बिकॉज ये जो पॉजिटिव टॉक है आपके प्लेयर को कहां से कहां ले जाती है तो पॉजिटिव टॉक इज ए वेरी गुड मोटिवेशन टेक्निक नेक्स्ट इज ए रोल ऑफ मास मीडिया हर कोई अपने आप को टीवी पे न्यूज में देखना चाहता है ठीक है तो जब बच्चा ये चीजें देखता है ठीक है और ये जो टीवी और न्यूज़पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मोटिवेट करने के लिए और जब आप ये चीजें सोचते हो तो इसके साथ आपके बाद आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होता है और एक दिन आप अपना परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो इंक्रीज करके यहां तक पहुंच जाते हो कि आपके हर कोई प्रेस करे नेक्स्ट लास्ट वन वी विल डिस्कस दैट इज जॉब्स तो जो जॉब्स है ठीक है हर एक खिलाड़ी के लिए कई गेम्स में ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है जहां पे बहुत अच्छे प्लेयर्स के लिए जॉब्स उन्होंने सिक्योर करके रखी हैं स्पोर्ट्स कोटा नाम से ठीक है जैसे पुलिस हो गया रेलवे हो गया एयर इंडिया हो गया बैंक हो गया तो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को हम ये कह के भी मोटिवेट करते हैं जैसे क्रिकेटर मोस्टली कहते हैं कि हाँ रेलवे में उनके बहुत अच्छा स्कोप है तो वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं ठीक है तो इससे हम एक प्लेयर को मोटिवेट कर सकते हैं दैट योर लाइफ विल बी सिक्योर इफ यू विल गेट अ गुड जॉब ठीक है सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे ठीक है दिस वॉज द पार्ट वन विच वी डिस्कस्ड होप यू लाइक दिस ठीक है तो अगर आपको ये सारा मेरा पार्ट वन जो है अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करना सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ठीक है एंड जल्दी ही मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आपके साथ फिर से शेयर करूंगी थैंक यू स्टेप